ഹലോ ഗായ്സ് ഫാക്ടി ഫൈവ് മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് ഈ മെങ്ങിയ ടി വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജോബാണ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കോഴ്സാണ് ഭാവിയിൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പത്ത് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പത്ത് ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വീതമുണ്ടാകും വളരെ ലളിതമായ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡെയിലി ലൈഫിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഡീഷനിലുള്ള പോലത്തെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല ചോദിക്കാൻ വന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം ഉത്തരം നൽകാൻ അതായത് ഈ ചോ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിനും മൂന്ന് നിശ്ചിത മാർക്കുകളുണ്ട് അതായത് എ ഓപ്ഷന് പൂജ്യം മാർക്കും ബി ഓപ്ഷന് പത്ത് മാർക്കും സി ഓപ്ഷന് ഇരുപത് മാർക്കും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും സി ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കുക അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തോന്നുന്നത് അതേതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിലുള്ള മാർക്ക് സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അതായത് ബുക്കും മെൻസിലൊന്നും എടുത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എക്സസൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി മൂവീസ് ഓർ മ്യൂസിക് ഓപ്ഷൻ സി ലേണിംഗ് ഓർ റീഡിംഗ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പൂജ്യം മാർക്കും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പത്ത് മാർക്കും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇരുപത് മാർക്കുമാണ് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും ഞാനിത് പറയില്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇനി കൂട്ടി വരണം ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്സ് ഓർ സയൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളുടെ ചിന്താരീതി ഓപ്ഷൻ എ ക്വിക്ക് തിങ്കർ അഥവാ വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കർ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നവൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ലോജിക്കൽ തിങ്കർ ലോജിക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിന്തിക്കുന്നവൻ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ ഇവരിൽ ആരുടെ ഒപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ചേരുക ഓപ്ഷൻ എ കാര്യമായി എന്തോ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചാളുകൾ ഓപ്ഷൻ ബി കുറേ ചിരിക്കുകയും തമാശ പറയുന്ന കുറേ ആളുകൾ ഓപ്ഷൻ സി ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഇതിൽ ഏത് തരം ആളാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ധാരാളം ആളുകളുമായും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അവയുമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നയാൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രോവേർട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടുകയും അധികം ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഇല്ലാത്തൊരാൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇവർ രണ്ടു പേരുമായി ഒത്തുചേരുന്ന ഒരാൾ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇതിൽ ഏത് തരം സിനിമകളാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അഡ്വഞ്ചർ ഹൊറർ ആക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസ്പിരേഷണൽ കോമഡി റൊമാൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്യുമെൻ്ററി ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ഇതിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ എ അജിലിറ്റി അഥവാ മെയ് വഴക്കം ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രെങ്ത് കരുത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഡെക്സിറ്റി വേഗത ഇതിൽ ഏത് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പരിഹരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ സാമ്പത്തികം ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൽത്ത് അഥവാ ആരോഗ്യം ഓപ്ഷൻ സി എജ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ക്രിയേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രണ്ട്ലി ഓപ്ഷൻ സി സ്മാർട്ട്
ഇതിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓപ്ഷൻ എ വർക്ക് ഹാർഡ് കഠിനാധ്വാനി ഓപ്ഷൻ ബി വർക്ക് ഫാസ്റ്റ് വേഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി വർക്ക് സ്മാർട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എന്നും തീർക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി ആൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മാർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അടുത്ത റിസൾട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റിസൾട്ട് കാണാം പൂജ്യം മുതൽ അമ്പത് മാർക്ക് വരെ കിട്ടിയവർ ദി ഗൈഡർ അഥവാ വഴികാട്ടി ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം അവരെ നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കും അവരുടെ നീക്കങ്ങളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അവരുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഒളിയും മറയുമില്ലാതെ സംസാരിക്കും വിനയമുള്ളവരും തമാശകൾ പറയുന്നവരുമായിരിക്കും കൂട്ടുകാരുടെ വിഷമങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പങ്കുചേരും അവരുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും ഈ പറയുന്ന പദവികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലർ സോഷ്യൽ വർക്കർ നേഴ്സ് എ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പോലീസ് ഓഫീസർ ഈ ജോലികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പദവികളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ വിജയകരമായിരിക്കും ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറാതെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും അമ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയവർ ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് കലാകാരൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പദവിയിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും ഒരു മായാ ലോകത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ കളർഫുൾ ആയതും ഇൻസ്പിറേഷനലുമായ ഒരു ലോകത്താണ് നിങ്ങളുടെ താമസം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും ക്രിയേറ്റീവായും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തും എന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തികരമായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അവസാനം വിജയിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ ദി ബെസ്റ്റ് ജോബ്സ് ഫോർ യു ആർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആർട്ടിടെക്ചർ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഹയർ സ്റ്റൈലിഷ് ഷെഫ് കോസ്മെറ്റോളജിസ്റ്റ് ആക്ടർ ഓർ ആക്ട്രസ് മൾട്ടിമീഡിയ പ്രോഗ്രാമർ റൈറ്റർ ആൻഡ് ആൻ എഡിറ്റർ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് വരെ കിട്ടിയവർ ദ ലീഡർ നേതാവ് നിങ്ങൾ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ കുൾക്കാഴ്ചയും വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരുമായിരിക്കും ആളുകളെ ഒരു കോമൺ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതിനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക വലുതോ ചെറുതുമാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പദവികൾ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രസിഡന്റ് ജഡ്ജ് ലോയർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓൺട്രപ്രണർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് വരെ കിട്ടിയവർ ദി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിങ്ങൾ അതിബുദ്ധിവാന്മാരായിരിക്കും തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സും പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി മനസ്സിലാകുകയും അതിൻ്റെ അളവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അതേ അളവിൽ തന്നെ പകർന്നു നൽകാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വലായി വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുക അതുപോലെ ഭാവിയിലേക്ക് ഉന്നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും സന്ദർഭങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് വിലയിരുത്താനും ലോജിക്കലായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നിങ്ങൾ വളരെ മുന്നിലായിരിക്കും ദ ബെസ്റ്റ് ജോബ്സ് ഫോർ യു ആർ എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വെറ്ററിനേറിയൻ ഡോക്ടർ പൈലറ്റ് ആസ്ട്രോനട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് മെക്കാനിക് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഹിസ്റ്റോറിയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ഫാർമസി മാനേജർ